起走过比生活更长的路，从离开襁褓到回家的路，我见过时间开的花铺满这条路，只等一个方向迈出下一步。我将踏上和过去相反的路，和过去一样是一条出发的路。我知道未来有变化曲折的弧度，因为到旅途其实人在。来了，坐。都知道了，全世界都知道了，好吗？你准备瞒到什么时候啊？不是你这人有劲没劲？你说不想活了？没故意要瞒你啊。都是我的错。肯定都是你的错，闭嘴。你这种意外怀孕，你确实是因为你你那个不小心，对不对？是，但好在呢，我跟丹丹都想要这个孩子，不是？是吧？姐夫，你说实话，你真想要吗？我都看我姐发微博了，说要当单亲妈妈，完结你俩还不一起来，是不是闹矛盾呢？现在？没有，想哪儿去了？我今天看见丹丹在休息，就想让她多睡一会儿，就怕你们着急等太久嘛，就自己先赶过来了。没说。微博那个单身人设吗？我们俩商量的。你这这样不合适。你说你们万一有一天你让人给扒出来了，你最后，你弄得很难收场，对吧？这种事儿真的，你得对他人诚实，也得对自己诚实。哎，我发现你最近这么爱立人设呢。你上回你就说你运营，运营这运营那的，对，你这回又运营个孩子出来，那你让人发现了，谁还相信你做的？单身妈妈这人设是我想的，你俩可能不太了解啊。网红夫妻一旦曝光，总会有网友猜来猜去的。今天没发合照，是不是吵架了？第二天发个 emo 的文案，是不是感情出现问题了？这种事多了久了，肯定会影响感情。我呢，愿意一直当丹姐背后的男人，就像过去六年一样。是吗，姐？嗯，他运营的吗？张罗炒饭。哎，谢了啊。上错了吧？没点这个，不是给你的。啊，他不吃这个，嫌姜子臭。你怎么知道还不吃？我吃，能给那就再来一碗这个，最后一份儿没了。快走啊！妈也这么火呢？好吃，你说我也尝尝。对，好吃。你怎么来啊？怎么最后一份儿了吗？这不，嗯嗯，我都现在都有点谎话了。你现在那儿有有个活的是这意思吗？我摸一下，慢点啊，慢点。你没事，我轻轻的。哟。嗯的，哎，那那是个胃，好吗？我喘气儿呢，那是。啊，你这你喘气儿，使劲使太大了。干嘛去？孕早期想上厕所，男朋友都没有，跟你说怀孕超纲了都。哎，你这话有点侮辱人了啊！我去看一眼啊。嗯。我跟西西也说一声吧。哎，西西，我跟你说，我姐怀孕了啊，你要当干妈了。但我感觉他俩不大对劲儿，你才感觉出来呀、啊，这明显是有问题啊！丹丹，你没事吧？在厕所待那么久？哎呀，快快快去，别别别弄我，好吗？你干嘛？跟着我干嘛？变态啊！我给你面子了啊！来之前我给张佩打过电话了，电话里没有对我喊打喊杀，正面就没讲过这个事儿，你还是对我有感情的，对吗？我
，快快快，我这种看你就想吐，想吐，恶心是吧？那就是宝宝看到爸有反应了。你是怎么做到这么不要脸的呢？你，丹丹，我知道你是怎么想的，你不想让他们看出你不开心的样子，我都懂。如果我留在成都照顾你，那他们就不会起疑心，这样不好吗？你刚刚怎么跟他们说的？我就说昨天怀孕的消息报到网上以后，咱们俩就紧急想出这个应对方式，约他们喝茶，跟他们解释一下，一点疑心没起。你不也看见了？你先撒谎跟喘气儿似的，是吧？也这么骗的我呗？我爱你。爱我爱到别人床上啊？还有我的床，丹姐，看在孩子面上，原谅我这一次行不行？求求你了，你快点往后退，行吗？我现在觉得跟你原来所有东西全都是谎。滚！再这我就报警了，真的。没事吧？没事儿，没事儿。要帮忙吗？我不用，我买个单。啊，免单了。啊，不用不用，没事儿。你第一次来茶馆，就当试菜，以后多照顾生意。行，谢谢。你不要再跟我回去了，求你了。我今天跟你待在一起时间已经超出我的极限了。反正我滚。这么凶，挺可爱的。先生，结个账。不是说要免单吗？啊，免他们三个的，我们一块儿的，一起的。他们是我学姐，来，这里。西西，对呀、啊，这不回微信啊？人呢？苏茉莉呢？走了，运营去了。这太能干了，这卖力气，这可是要当爹了。嗯，有事没跟你说，怎么了？咱西西知道了。啥呀？丁老师肺部查出一个阴影案，怀疑是癌症，要复查。啥贼？那他没跟我说过呀？你这怎么大张旗鼓跟你说啊？你那么忙，我有多忙啊？我天哪！你你现在就是怀疑是吧？还没确诊。嗯，也不一定，因为阴影它这个性质大小它都不一样，你不复查是不知道的。我看他精神头还不错，养花养鱼的。不像，但是不好说呀。我们公司这个医疗部，哎呀，你问问呗，有那个成都的这个医专家资源，我赶紧问问。那咱这不看看他去啊？看什么呀？看，现在没确定呢。你去看，更影响丁老师心情。这事儿整贼大检查结果出来，你第一个就跟我说，你记得。肖总，哎，第三幕的台词我还想再调整一下，你来跟我们一起开会吧。啊，好，没问题，我马上弄完了这个。我会跟制作说，以后这些事情让别人来做。你很有才华，以后可以多参与参与创作，这段时间多上点心，多学习学习，啊。好，谢谢导演。你还真别说，哎，你怎么总有这么多好的点子呢？不改台词，改配乐，用青草地和蜜蜂的声音表现出女主的梦境，这招真妙啊！哎呦，我这就班门弄斧，这不就陈白露那段吗？哦，我知道了，你这么一说，我想起来了，哎，是不是那一段？回到十二三岁的时候，在森林里走来走去。有一只蜜蜂在他后面嗡嗡嗡的跟着，嗯，对，就是那段，但是我更喜欢的是后边。我正要唱出世上最美的歌，忽然我怎样用力，甚至于嘶喊，都发不出声音，我只觉得痛，却不知哪里痛，就行。
，妈，我不回去真的行吗？一个人搞不搞得定吗？乖乖回来，就别操心我了。我最近工作好得很，何导演前两天还夸我。人生的剧本真的能自己书写吗？是不是无论什么决定，都会走向后悔？但不管后不后悔，总要撞了才知道。你奔向的是包裹你的棉花，还是撞破头的南墙？妆脸都要烂了！哎，我上班要迟到了，陈荣。啊，知道了。关都没了吗？我有钥匙啊。妈妈，我在上厕所哎。你上你的厕所，我钥匙还得抄。你说啥子？杨秀清，你真的是。你门关到。哎呀，老汉儿不在，没得人看你哈。再快点啊！哎呀，不要催我嘛！不是我再不催你，这人类文明就把控不住我了。那报警记录算不算？当然算了，但证据嘛，当然是越多越好。你大可以借这段时间再摸摸底，也多几分胜算。嗯。
。好，我明白了，谢谢于律师啊。不客气，再见。嗯，再见。徐总，进展怎么样啊？我刚才抽空查了一下系统，都在陆续的进人。啊，挺顺利的，放心吧，能弄好，正努力呢。人员码起来，业务要尽快展开哦。明白明白，但是招的确实也都是小白，你这个也不能拔苗助长，是不是？但是我我知道，我心里有数，放心吧。嗯，可以理解，但是老六，一定要记住你的时间。好，明白。你手里拿的是什么？碟片啊。你你这都贴着呢。社区宣传很多次了，不让拿电瓶回家充，这哪个私送？那么浪漫？你这个不是小事儿啊！那电瓶引发意外都上好几次新闻了，哪来的脏话事？关你啥子事嘛？哎，你在说啥子？人家街道办的是为了你的安全着想，咋个嘛非拉上去嘛？街道办浪不浪漫？还带个保镖耍威风嗦？我自己的电瓶，我想拿回屋就拿回屋。夜明珠站起啊，又保得有颜有味的。你再说一遍。哎，那个。我虽然不知道这电瓶车和夜明珠有啥关系啊，但是还是麻烦您把这个电瓶拿车棚充电去。你是不是暴气？来来来，你给我看还有个位置，来来来来。那看啊，这哪个是你的车呀？这个。你等我一下吧。这给你挪出来了，你上那儿吧。啊，咱给挪那边去吧。行，走。行，行。嘿，以后可别往家拿了。我又不管，那么重，可以不拿，肯定不拿了噻。谢谢你啊，不客气，你还挺厉害的。哎，就那回事儿吧。哎，就他说那个张花石是哪位本地名人呢？啊，明白了，不是啥好词儿。是。咋这又不抠门？快点儿。老二给你去的水果吃哈，我等哈吃，我得开视频会。哎呀，开啥子视频会嘛？有事情嘛，公司去开噻。公司限电，我在家搞，搞效率还高呢。你，你把钥匙给我扣到。没事，我还有一把。同学，请你整理室里，好烦哦。人都到齐了吧？那老师可以开始了。哎，老师，慢一点，记不过来了。这个不用记。哦。保险的规划和配置是整个家庭资产的基础，啊，为家庭的经济风险它起兜底作用的。啊，不好意思啊。不好意思。啊。没关系，来，我们继续。保障类的保险，它解决的是万一需要花钱的问题；储蓄类的保险。解决的则是一直有钱花的问题。老板，我那个
你家红包三，你给我放哪儿去了？这这这一次不是我在。呃，呃，不好意思啊，我把我我我老婆找的东西。我哪个？保险呢，它作为一种金融资产，在我国绝大多数的家庭资产比例中占比不算高。但是随着人们生活水平的不断提高，大家对于保险资产配置的需求也在日益的增长。呃，你在那个中间上面找一下吧，我在上铺。我给他找了，没找到，你去帮忙找哈嘛。哎，你们两个找一下嘛，我在上铺。一八年你说还上。我现在找了嘛，我不是在想办法嘛。你的办法就买保险。嗯嗯嗯。哎呦，那你是平民官。走走走走走走走。呃，要不解决好各自的事情，咱们再上课。不好意思，不好意思，不好意思。不好意思啊，老师。你怎么还不下线啊？在这儿说吗？对，我要辞职。嚯，在线辞职！我当时呢，确实因为一时冲动啊，做了一个错误的决定，所以我现在必须悬崖勒马。我无法想象我以后要跟一群连视频都不会闭麦的人一起工作。哎，你别这样，你这你们社会精英对人的判断这么草率的吗？是我承认今天的事情也出乎我的意料，但是你也别一竿子打翻一船人，对不对？那每个人身上都有闪光点，你你别老看不起这个看不起那个，你给点时间。不是，张培，咱都三十好几了，你就不要画这种连小孩都不吃的饼了，行吗？不是，你个人说模糊需不需要时间？哎，你这样我给你打个赌，如果这个月除了你。其他人都一单没开的话，我就算输，行吗？我认输。认输？这怎么叫认输？你如果到时候你输了，你就别辞职；如果我输了，你想走你就走，好不好？哎，张佩，这样，如果你输了的话，你就双手抱拳，小臂夹紧，眼神诚恳的对我说：“刘峰，我张佩果然不容易，你就是我张佩的神。”你敢不敢？不是你这太长了，我没记住。不是，这是，哎，我回头给你录个小视频，你就说你敢不敢？你就说你敢不敢吧。行行，敢。不，我认真的啊，没跟闹着玩。刘峰，我可没输给过你啊！咱俩比比看哈、啊，谁怕谁。哎呦，我妈的，今天我找到了，我晓得了吗？我妈。没人死了，结束了，结束了，等哥，没人死。刘峰，我给你踢走了。我挂了。哎我来吧。啊，没事儿，没几辆了，我自己就干了。我带了设计图来，一会儿我再检查一下线路。啊，你挺厉害呀、啊，你还会检查线路呢。可不得多会一点嘛，不然怎么进救援队啊？社区委托我们救援队协助出一个改造车棚的方案。我先出了电路的设计图，等改造完了，我想再加几个充电桩。那感情好啊！我跟医委会商量了，把这个僵尸车全清理了，然后再加几个充电口。这不就齐活了吗？好啊，哎，给。啊、哦，谢谢。哇、哦，可以呀、啊。你先看看，要有什么能帮上的，你再找我。行，谢谢啊。张老师，今天又找那个麻烦了吧？你在说啥子？你是挂了吗？谁把电瓶拿楼上去，我就找谁麻烦。今天运气还可以哦。自在你运气好。嗯，晓不得下次回来还有没有那么好的运气哦。哎，你少说两句，对不？哎，这你都不生气啊？不是，那谁知道他一会儿又说我什么珍珠玛瑙的？我四川话又不好
，算了。你心还挺大的。这不是得腾出来装更重要的事情吗？太难吵了，这儿。那路边碰见水果店，然后给你买了爱吃的那个木瓜，还有火龙果，放这儿了啊。我这刚搬家嘛，给你买一个花。要走啊？没有。谁让你做了？水管坏了。啊，不是给哪儿呢？卫生间是吧？啊。哎，三仔。啊。那个工具箱放哪儿了？工具箱能放哪儿？啊。啊。给下面的是吧？啊，好。你这水盆忘开了，开一下就好了。路由器坏了，楼上。路由器也坏了。嗯，表也放这儿了。楼上。不是哪屋啊？右边。你这线没弄严实、啊。对吧？啊，没网了吧？不知道啊。你看一眼手机啊，现在。啊，没有。还没有。对。这是严实了，看一眼。有了，有了，有了。好了。你这地上有点脏，我给你擦一擦他们家咱排队人还挺多的。行，没事，哎，你走吧。啊，对，这那还有什么活没干的？你告我。都被你干了。都干了。嗯、行，真没事啊。行。还反味儿。等一下。啊。把垃圾带着，别有人找你，找不着毁了。先撤了啊，有事儿随时联系啊。
干嘛呢？待不下去了，嘉熙，我要走了。你走哪儿去啊？先离开北京吧，先回家。不是，你怎么突然想起来要走啊？不是好好的吗？我就是觉得北京不适合我。都来这三个月了，几天就像上了发条一样，每天都在赶赶赶，赶公交、赶地铁、赶 PPT、赶哪哪哪。只要是醒着、眼睛是睁着的，我就一定要看着手机屏幕，看着电脑屏幕，还有会议室的屏幕。我就是觉得，我为什么要过这样的？你就是最近可能太累了，过了这事儿就好了，没事的，嗯，不会好。你想想你、啊，你有多久没有好好吃顿饭了？不用一收到微信就马上放下筷子去回微信。还有佳琪。你知道今天的天长啥样吗？我来北京也不是为了看天的呀，这或许就是我俩的区别吧。所以我会离开，你会留下来。这几天我会帮你一起找室友的。要是下次交房租的时候还没有找到，你可能就要换房子了。哎呦我去，招聘还是得抓紧。我上次给你整理的那些都注册了吧？都注册了，但是简历并不多，能过来的大多都是平台代理机构出来的人，我觉得不太适合我们。那也先都都发过来看看吧，怎么弄？行，没问题。那我再去筛一遍。行，嗯。呃，对了，你有时间的时候看一下邮箱，人管不发的，有你一个投诉。我吗？啊。What？ 哎呦，我什么鬼？悠悠姐，别这样，咱都认识这么多年了，咱，哎呦，咱有什么问题解决问题，好不好？不可能！你等会儿。哎呦我天，姐呀，我回成都以后啊，我真的，我每天我真事儿太多了。我刚才就一时半，我真是一时我没看手机。你这样，你原谅我这回好不好？我给你重新整理一下，好不好？行了，我看你朋友圈了。你到了成都，忙你的新客户，忙他的热火朝天，你都没空理我。没有。我要换人。不是，哎姐，喂，喂。哎呦，我真要命。哎呦，你先上一边儿去。哎，你怎么在这儿？路过呀、啊。你去哪儿啊？我送你啊。我充电宝是不是在你那儿呢？对啊。你给我。我也不能随身带着吧。手机没电了。那。你去哪儿？我送你吧，我车上能充电。上来吧。安全带。你拿出。嗯。你这线挺拮据呀。你别跟我说些没用的，行吗，陈伟杰？你现在必须去给人道歉，去给人解释清楚，能能听懂我说话吗？你有没有你这样的呀？你是你是第一天干吗？你安抚我跟你说，你这个事情处理不好，我没有人给你背锅啊，我不管，你随便好吧？你
这个，我功放了啊！干嘛？佩姐，你别急。你哪句话听说我急了？我们这边都处理好了，跟保险公司、客户两边都谈妥了，客户撤单重投，没有损失，就是麻烦了点儿。我真服了你们了。杠杆型终身寿和增额终身寿，就这就这么两个就进就能搞混，这两个都是杠杆终身寿呀！你是你你是不是第一天干？你这样你觉得你自己不适合干这个了，咱们就拜拜，来不及握手，好不好？咱都给点面子行吗？别我一走就放羊，合适吗？我这也挺忙的，行吗？哎，知知道了，姐。别再给我捅娄子了，挂了。今天真的也别联系我。哎呀，好了，这不都解决了吗？不是你这个线怎么能这么短呢？这怎么充啊？下次我放个长的。哎呦，啊，好喽，好喽。不是我这北京的公司这样的团队，这这弄得我一头包。我刚才吃了个投诉，你我从业以来第一次吃投诉，你哎，抹黄嘛，抹黄嘛。早知道这样就不应该什么都要，什么都要的结果就是什么都要不着。是快到了，嗯。过路口就到了。我操！我操！我操！吴先生，我现在过个路口就到，马上到，您稍等我啊，谢谢。不是约的明天吗？哎呀，哎，我搞忘了，我现在走不开，要不咱约明天吧？好的。一会儿还有别的事儿吗？没有了，我我回去了，回公司了。我带你去个地方吧。我们去看雪山。哎，我这没同意呢。哎呀，走嘛，放松点儿，吃点好的，喝点好的，咋的不？没想到今天雾这么大啊！完了，白白来，白爬。不是，正常站在这儿是能看到那边雪山的。就现在不正常呗？这地儿有点熟啊，咱是不是上高中的时候来这儿郊游来着？来过啊，那次我还请假了。没有，你来了呀那次。行吧，当我没说。没来吗？没来。当然没来了。那这谢谢你了。这什么？你又破坏花草，你这种得罚款。我我就我就憋泡尿，要不我先上个厕所，你先看，快去吧。你知道在哪儿吗？哦，我知道，这就那儿吗？我跟你说，厕所人巨多啊。哎呀，能有北京写字楼女厕所门口排队的多？帅哥，过来听着我们拍个照。换个方向，换个方向，换个方向。哦，上完了。不是我那个排队人太多了，快快换个地方。不好意思，阿姨啊，我不知道又藏什么，藏什么。快进，快进，快进，快进，快进。走走走走走走。别的说啊。那那那那边那边那边。哎，包包包包包。先生，有带队啊？不是嘞，借个厕所。右边。有的。来，这这这这。慢点啊，老板。哎，晓得哈，也慢点儿。嗯，我这个筷子是新的啊。好。哎呦，谢老师，你好久都没来了哈。是，最近来烧烤嘞。哎，你们就慢慢吃哈，慢慢吃。谢谢啊，谢谢。不客气。吃吧。直接可以吃啊。嗯，直接可以吃。嗯，好不好吃嘛？好吃，好吃啊，那味道可以啊。下班还来不来嘛？来。嗯，哎，刚才那老板儿说你是导游哎，技多不压身嘛。哎，我搞点笋子，要吃这种笋子只有这么几点哟，来早了没发出来，来晚了就老了。你吃得吃。所以你看啊，好多事真的不能着急，急也不得用。
，工作也是出来耍一次。而且你要记得，你是成都人，你要认成都精神，放慢点儿，乐观点儿，晓得不？我要不把成都的事摆弄好，我怎么回北京啊？你当初为什么想去北京？我考到北京，你说为什么去北京？我的意思就是，你从小那么努力学习，就是当时就已经立志就要去北京了呗。不是，我好好学习是因为我不想让我爸妈叨叨我。我考好点不就不叨叨我了吗？后来我自己去北京了，果然没有人叨叨我了。我在北京过得可舒适了，我想躺平我就躺平。你在北京。北京压力多大呀！主要我没有什么好胜心。我在我们单位，我一般在第六名待着，我不去前五名。但是我当然给人把活也干好啊。那你要这么说的话，那就是我多虑了呗。原来你是这种心态啊。那就是这样的话，那你在哪儿不行啊？在成都多好啊！是不是嘛？你不懂，我在成都我全是熟人。我要是真躺平了，明天这个同事过来说说我。今天同学过来说：“哎，你怎么不那样？”明天爸妈过来说：“哎，你必须也得这样啊。”那我能受得了吗？不是，这很简单。你看啊，你就把你怎么想的，你就跟他们怎么说了吧。我这个人看起来能说会道的，对吧？那是我职业需要。我其实没那么想跟别人唠我这点事儿，我不想说。我觉得特别麻烦，没必要跟人说不着。嗯，这个事儿有这么麻烦吗？你觉得不麻烦？你看，你觉得不麻烦，就证明你是另外一种人，你适合这个，你擅长跟人家说这些，所以你在成都混得风生水起，你就适合待在成都。人和人还是有差别的。是，真的不一样。但咱们俩性格还挺互补。哎，你到底想从我身上得到啥子东西？没得没得没得，什么什么什么？哎，有点雾也可以啊，有点好看。你把椅子放倒睡吧。我没睡，我不困，我想事儿呢。